ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤት ሰቦች የሚያዚያ 25 2012 ዓ.ም ተምረተ ለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን አብራቹ ቆዩ በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት የተደረገው የላብራቶሪ ውጤት ይፋ መደረጉን ተከትሎ መጪው ጊዜ ለኢትዮጵያ መጥፎ እንዳይሆን ተሰክቷል ለሞኑ የላብራቶሪ ውጤቱ ምን የተለየ ነገር ተገኘበትም በዝርዝር መለስበታለን በዳሴ ግድቡ ግንባታ መፍጠን ያለባቸው ስራዎች በመገምገም የማሻሻሉ ሳኖች አድርገናል ሲሉ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ተናግሯል ለሞኑ ማሻሻ የተደረገባቸው ምንድናቸው ዝርዝራችን ምላሻለሁ ሞቷል የተባለ ሲወራባቸው የነበሩት የኤርትራው ፕሬዚዳንት ዛሬ አዲስ አበባ ምግባታቸው ተሰምቷል ለምን እንደመጡ ያገኘነውን መረጃ የምን ነግራችሁ ይሆናል የራስን የቤት ስራ መስራት ሲያክተ በሌላው ላይ ጣት እየቀሰሩ መኖር የሚቻል ላይ መስለኝም ሲሉ የህዋት ስራስ ፍጻሚ ኮሚቴ አባላቱ ጌታቸው ረዳ አነጋጋሪ መልክት ማስተላለፋቸውን በተመለከተም ያዝ ነው ዝርዝር መረጃ አለ ከ10 አመታት በኋላ ተገናኘን ባሉበት መድረክ ሁለቱ ፖለቲከኞች አቶ ለደቱ አያሌውና አቶ ጆዋር ማህመድ በአትላንቲክ ምሽት በኦኤምኤን ቴሌቪዥን መቅረባቸውን ተከትሎ በማበራይ ሚዲያው በርካቶችን ያነጋገረና ብዙ አስተያይቶችን እንዲሰጡ ነው አለ በማበራይ ሚዲያው ከተሰጠው አስተያይቶች ከፍተኛ ትኩረት የሳቡትን አክቲቪስቶች የጋዝጠኞችና የመንግስት ባለስልጣን አታስተያይትን በዛሬው ዜና ሰዓታችን በዝርዝር ለመቃኘት ወደናል ሰፊ ጥንቅር ማዘጋጅ ተነበታል ጠብቁን ውድታ አዳማን ጃቹን መታጠብና ርቀታችሁን መጠበቃት ዘንጉ ይያለን ከላይ ሰማቸዋቸው አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁ ቆዩ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ተያዙ ተጨማሪው ለሶስት ተገኙ ተጠቂዎቹ የባቶ ኤምዝዋይ እና ስልጤ አካባቢ ነዋሪዎች ናቸው ተብሏል ባለፉት 24 ሰዓታት 1560 የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ ተጨማሪው ለት በኮሮና ቫይረስ ተያዙ ሰዎች በዝዋይ እና ስልጤ ተገኙ ሲሆን አጠቃላይ ቁጥሩም 135 ደርሷል አዲስ ከተገኙት ከሁለቱ አንዱ የባቱ ወይም ዝዋይ ነዋሪ 49 አመት ወንድ ሲሆን በአዲስ አበባ ከመና ላይ ያለ ተወስዶ በተደረገ ናሙና የተለየ ነው ተብሏል ሁለተኛው 45 አመት ሲስ ስትሆን የስልጤ ዞን ነዋሪ ናት ግለሰባው የውጭ ጉዞ ታሪክ ከመሆነ ከታማሚ ጋር ንክክ ይሌላትና በቤት ለቤት አሰሳ የተለየች እንደሆነች የጤና ሚኒስትሩ ሪፖርት ያሳያል ስድስት ተጨማሪ ሰዎችም ከድሬዳዋ ማገገማቸው የተገለጸ ሲሆን ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 75 ያርሷለም የኤርትራው ፕሬዝዳንት ሳያሳ ፎርቂ ለሁለት ቀናት የሥራ ጉብኝት ወደ ኢትዮጵያ መጡ። የኤርትራው የመረጃ ሚኒስቴር የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው ላይ እንዳሉት ፕሬዝዳንት ሳያሳ ፎርቂ ለሁለት ቀናት የሥራ ጉብኝት ለማድረግ ወደ አዲስ አበባ ጉዞ ጀምረዋል። ፕሬዝዳንት ሳያሳ በአዲስ አበባ ቆይታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በሁለት ዮሽና ካባቢያዊ ጉዳዮች ዙሪያ ይወያያሉ ተብሎ ይተባበቃል። ኢትዮጵያ ባባይ ወንዘ ላይ በመትገነባው የታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ መፍጠን ያለባቸውን አስፈላጊ ስራዎች በመገምገም የማሻሻያ ውሳኔዎች መደረጋቸውን የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀላ አስተዋቁ። ሚኒስትሩ በዳሴ ግድብ የግንባታ ቦታ ጉባና ሰዳል ከመመለከታቸው የመንግስት የተቋራጭና ማካሪዎች የሥራ ላፊዎች ጋር የሥራ ግምገማና ጉብኝት ማድረጋቸውን አስተዋቁአል። ስራው የተፋጠነ እንደሚገኝ የገለጹት ሚኒስትሩ በመጪው ክረምት የመጀመሪያው አመት ውሃ ለመያዝ የሚያስችለው ዝቅተኛ ብሎክ ከ525 ከፍታ ወደ 534 ሜትር ያደገ ሲሆን እስከ ሰኔ መጨረሻ 572 ሜትር እንዲደርስ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። ይህን ከማሳካት የሚያገር ነገር እንደሌለም ነው በትዊተር ገጻቸው ያሰፈሩትም። ሌሎች ተግባራት ማለትም የብረት ስራዎች የተላልቁ ውሃ ማስተላለፊያ በሮች ተከላ የተርባይንና ጄኔሬተር ተከላ ወዘተ በቅድ እየተሰራ ነው ብለዋል። ግንባታ ስራው ላይ የተሳተፉ ላሉ አካላት ምስጋና አቀርበዋል። በኦኤምኤን ቴሌቪዥን ልዩ ዝግጅት ፕሮግራም ላይ የኢዲፓ ፖለቲከኛ አቶ ለደቱ አያሌውና የኦፊኮ አባሌውኑት ፖለቲከኛ ጆዋር ማህመድ ፊት ለፊት ያገናኛ ፕሮግራም ትላንት ምሽት መቅረቡን ተከትሎ በርካታ ስቴቶች ከተለያዩ አክቲቪስቶችና ፖለቲከኞች እንዲሁም የመንግስት ባለስልጣናት የተሰነዘረ ይገኛል። ከፕሮግራሙ መተላለፍ በኋላ ስቴታቸውን ከሰጡ አክቲቪስቶች አንዱ ዮናታን ሲሆን ውይይቱን ኦፕን ማይንድድ ውኔ ተከታተልኩት ቀጥተኛ መከራከሪያቸው ባያሳምነኝም ሁለቱም ጥሩ ተዘጋጅተውበት እንደቀረቡ አጥራጥረም ብሏል። ሁለት ነገሮች ላይ ተዝብት ይላስቀምጥ ካለ በኋላ አምባገነን እንዳይፈጠር ጉንድ ፍንፍን አድርገው ነው ያረቀቁት ሲል ጆዋር ገመንግስታይ መፍቲያ ለመኖሩን አስረግጦ ተናገረ የኔ ጥያቄ እነመለስ ዲሞክራት ሆነው ነበር አምባገነን እንዳይፈጠር የሚገነባ ህግ ያወጡት አምባገነንነትስ በህግ መግታት ይቻላል ወይ ሲል ይጠይቃል አክሎም ለደቱም ገመንግስታይ መፍቴ በሚል ያደረሰበት የደመዳሚያ ሐሳብ 
እንዲ በደፍረት ተናገረ ሁሉ ለመተርጎም የሕግ ባለሚያ መሆን አይጠይቅም አለም የኔ ጥያቄ ገመንግስት በማንንም ሰው መተርጎም ከቻለታ አዳ ለምን ፌዴሬሽን ምክር ቤት ተጠቅላይ ፈርድ ቤት ዳኛ ምናምን አስፈለገ ሲል በድጋሚ ጠይቃለም ሁለቱም የፖለቲካ መፍቴ ወይም ድርድር የሚለው የጋራ ሐሳባቸው ለማሳመን ሲሉ የሕግ ዋጋ ፈርድ ሚያስግጠውታል አማራጭ አቀረቡትን የሕግ ባለሚያዎች በመውላ ፋይዳ ቢስ አድርገዋቸዋል በውይይታቸው ገመንግስት ያሰራርና ሕግን በፖለቲካ ይስለት ቀብረው ገድለውታል ለማለት ደፍራለው ነው ያለው አክቲቪስት የሕግ ባለሚያዎች አቀረቡትና የሀገር ተሞክሮ እንኳን ደፍረው ለማንሳት አልፈቀዱም ለምሳሌ ያክል ለደቱ ስላስጨኮይ ግዢዎች ሲያነሳ አስጨኮይ ግዢዎቹ በስልጣን ዘመን ብቻ የሚሰራ እንደሆነ ለማንሳት ይሞክራል የሕግ ባለሚያዎች የሚሉት ግን አስጨኮይ ግዢዎቹ ከአራት አንቀጾች ውጪ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከሕግ መንግስቱ ደንጋጊዎች ውጪ ማስተዳደር የሚችሉበት ስልጣን ሰጥቶታል ይህም ማለት ምርጫ የሚካሄድበት ጊዜ የተወከዩት ምክር ቤትን የስልጣን ዘመን ወዘተ የሚደነግጉበት አንቀጾች ሁሉ የመገደብ ወይም በሕጎቹ ሳይገዛ አስጨቀይ ግዢዎች እንዲታወጃ ስገደደ ጉዳይ መፍቴ እስኪያገኝ ድረስ የማስተዳደር ኃላፊነት አለበት የሚለው ዮናታን ታዳኛ ስለ ሕግ መንግስቱ ጉዳይ ፖለቲከኛ ነው መስማት ያለብን ወይስ የሕግ ባለሚያዎችን ሲል ይጠይቃል በጥቅሉ ውይይቱ የጥምረት መግለጫ ይመስላል ያለ ሲሆን በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተፍኳ ካሪ ቶች መሪዎች ጋር በነበረቸው የውይይት መድረክ ላይ ለተናገሩት ነገር የመልስምት ለመስጠት የተዘጋጀ መድረክ ሆኖ አግኝቻለሁ ብሏል። በእውነቱ የተበኩት አይነት ውይይት አላየውም የልቁንስ ያበየገ መንግስታዊነትን የመለማመድ አከይደን ለማጨናገፍ አላማ ያደረገ እንቅስቃሴ እንደተጀመረ ፍንጭ አግኝቼበታለሁ። ሁለቱም አስረግጠው እንደተናገሩት አብየነሱ የሚሉትን ካል ተቀበለ ከመስከረም 30 በፊት ችግርና ቀው ስለመፍጠር እንደማያመነቱ ለመረዳት ብዙ አስቸጋሪ አይደለም ሲል ነጨመረው ዮናታል ሲቀጠለም ወደ መጨረሻ አካባቢ የተቀባበሉ መንግስት ለማስፈራራት የሉበት ርቀት 1997 ተን አስተው ሰኛል ካለ በኋላ ሳት ለኩሶ መሸብለል የተለመደ የዚያ ሀገር የፖለቲከኞች መገለጫ ነው ያኔ በልጅነት ባልገባኝ የፖለቲካ ቁማር ልብን ከፍቼ ሳቱ በልቶ የነበር ግን በህይወት ከተረፉት ውስጥ መሆኔ ከዛው ዲ ብዙ ነገር ተመረ ያለው ሲል ነገለጾም ዛሬ ያለው ወጣት በዛ መንገድ ክብሪት ጭራ የፖለቲካ ቁማር ተጫውተበት ያለ ወይ ነው ጥያቄው አላውቅም የህزب ስሜት የሚተነበ ያደለም ይን ግን አውቃለሁ አብይን በዚህ መንገድ ማሸነፍ ከባድ ነው ያጠመዱለት ወጥመድ ውስጥ ሰታት ተብሎ የሚገባ የፖለቲካ ደው እንዳልሆነ የስካውን አከይዶ አመላካች መስለኛል ሲል ዮናታን አስተያየቱን አስፈሯል። ከጇርና ከልደት ውይይት በኋላ ተንታኔ ወይስ ያመጽጥሪ ሲሉ በመጠየቅ ሐሳባቸውን ያሰፈሩት ደግሞ በኦሮሚያ የበልጽግና ፓርቲ አመራሪ ሆኑ ታቱታ የደንዳ ናቸው። አቱታ የትክረታቸውን ያደረጉት በጇር ላይ ሲሆን ዛሬ ግራዝማች ግሪሳን በልሳኑ ላይ ያየነው ብለው ይጀምሩና ከአንድ እንግዳ ጋር ወቅት አይ ሁኔታ ይተነተናል ግራዝማቹ እንደተለመደው ግጭትን ያሸተተ ለግሪሳው መልእክት ያስተላልፋል ብሏል። እስከመስከረም የሽግግር መንግስት ካል ተመሰረተ መከላካይ ይታዘዝም ፖሊስ አይታዘዝም ህዝቡ ማይታዘዝም ይላል ችግሩ የሚፈጠረው ደግሞ ከመስከረም በፊት መሆኑን ይተነበያል ለመሆኑ ይህ የፖለቲካ ተንታኔ ወይስ ያመጽጥሪ ይባላል ሲሉ ይጠይቃሉ። ሰሞኑን ኦሮሞነት ተሰብሯል በሚል አመጽ እየጠሩ መሆኑ ልብ ይሏል ለሚሉት አቶ ታዬ አከለውም እንግዳውም የሕግ ዕውቀት ሞያ ለመሆኑን ይናገራል ሲሉ የልደቱን ንግግር ያስታውሳሉ። ሕገ መንግስትን ለመተንተን ማንበብና መጻፍ ብቻ በቂ ነው ይላል እንግዲህ ይህም ፖለቲካ ይባላል ለመሆኑ ሳትና ጭድን ምን ያዛምዳል ሲሉ የሚጠይቁት አቶ ታዬ ለካ በአንድ ጌታ ስር አይጥና ደምተም አንድ ይሆናል ወያኔ መቀሌ ከገባው ዲ ስልቱን ያቀየረ ይመስላል ጣባብናትም ከተኛ በማለት ሲያጫውት የነበረውን ክለቦች ቀላቅሎ ፌደራሊስት ብሎታል ያው ክለብ እንደ ጌታው ፍላጎት ይሆናል ጌታቸው ሲፈልግ ያናክሳል ሲያሰኝ ያሳስማል ዞሮ ዞሮ ነገሩ በትስል በታስነጥ ሲሆናል በልጽግና ሁሉንም ተንኮልና ጨዋታ አሸንፎ ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲ ወንድማማችነትና በልጽግና ማመዮስ ዳታል ሲሉ ሐሳባቸውን ቋይስቷል የኢሳቱ ጋዜጠኛ መሳይ መኮነንም በማብራይት ስርገጹ ላይ ተከተውን አስፈሯል ለጽፉ ሰውየውና ግለሰው የሚል ራስ የሰጠው ሲሆን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ያክሮባቲክስ ትይንት ነው ከተባለ ከመሪቱ አናዮቹ ሰውየውና ግለሰቡ ማለትም አቶልደቱ አያሌውና ጆአር ማህመድ በመጀመሪያው ርድፍ የሚሰለፉ ይሆናል ያለው ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ከፊት የሚቀድማቸውን አይፈልጉም በልጦ የተገኘ ሰው ክፉ ጣላታቸው ነው ኮዋላ የሚከተላቸው እንጂ ከፊት የሚመራቸው እንዲኖር አይፈቅዱም ነው የሚለው ሁሌም አንደኛ መንግዜ መሪ መሆንን አጥብቀው የሚሹ ነፍሳቸው የምትቃጥትለት አቋማቸው ነው በፖለቲካ ግብ ይለያዩም በፖለቲካ ከይድ መስመራቸው አንድ ነው የሚፈልጉት ለማግኘት የትኛውን መንገድ ለመጠቀም ወዶዋላ የማይሉ ናቸው በእነሱ መስዋዕትነት ሀገር ከመትድን ሀገር መስዋዕቱና እነሱ ለስልጣን ቢበቆ የሚመርጡ ለመሆናቸው 
ሲሆናቸው የሚጣራጥር ካለ የዋና ይላል መሳይ መኮንን እንግዲህ እነዚህ የባህሪ መንታው እንድማማቾች ያንድናት ልጆች ሰሞኑን በአንድ መድረክ ተገናኝተዋል በአንድ ድምጽ በአንድ አቋም የጊዜ መቅጠሪያ ሰሌዳችን ላይ መስከረም 30 እንድና ክብር ጥሪ ያድርገውልናል ነው ያለው መስከረም 30 ምን አለ ሲል የሚጠይቀው መሳይ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቀን ወይስ ትንሳይዋ የሚበሰርበት ቀን ሲል ድጋሚ ይጠይቃል ሰውየው እና ግለሰቡ መስከረም 30 ያዛዙን ቀጠሮ ማአት የሚወርድብን ወይስ ወለምታችንን ታሽተን ጭንቅላታችንን የምናሻግርበት ሲልም ይጠይቃል ሰውየው ከመስከረም 30 በኋላ ዶክተር አቢ በስልጣን ከቀጠሉ እንተያያለን አይነት ከዛቻ የሚጠጋ መልክ ታደርሶናል ግለሰቡም ከመስከረም 30 በኋላ መከላከያው ፖሊሱና የጸጥታ ኃይሉ ለዶክተር አቢ ያይታዘዙም ይያለ አመጽ ባቋራጭ ጠርቷል የሁለቱም መነሻ ገመንግስቱ መሆኑ ይናገራሉ ገመንግስቱን سنፈትሽው አንቀጽ ባንቀጽ سنበረብረው በመስመር ማል የተሰወረ መልእክት ይኖር እንደው ብለን سنመረመረው የሚሉትን ነገር ለናገኛል ቻልንም የሚለው ጋዜጠኛ መሳይም ለስልጣን ጥማት ነፍሳቸው በትራብም በዚህ ደረጃ ተከታዮቻቸውን ያደናገራሉ በያል ተበኩም ይላል የህዋት ፕሮግራም ሰነድ ስለሆነ ገመንግስት ባይቶዋሪውን አሉ በየባል ተበቅም አዛብተው ያ መስጥሪ ማድረጋቸው ግን አልደነቀኝም ገመንግስቱን ወያላነበቡትም አለያም በቅጡ አልተረዱትም ወይም ደግሞ ሆም ብለው ለሚፈልጉት የፖለቲካ መስመር መጠምዘዣ መርጠውታል ነው ያለው ላብነትም ሰውየው የገመንግስቱን አንቀጽ ዘጠኝ ቁጥር 3 ሲጠክሰው መሰረታዊ መልክቱ እንዲፋለስ ማድረጉ የመስከረም 31 ጥሪ አንድ አሽቀውስ ፈለጋ እንደሆነ ለመረዳት የሚያስችል ነው በዚህ አንቀጽ ላይ የፖለቲካ ስልጣንን በኃይል ስለመያዝ የሚከለክለው እንድንጋጌ ሰውየው ስልጣንን አላግባብ ለማራዘም አይቻልም በሚል ተርጉሙ ማቅረቡ ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳን የሚያጋልጥ ይመስለኛል ይላል መሳይ መኮንነ ሰውየው እና ግለሰቡ ገመንግስቱን ይዞ በውቀስና በእውነት የሚሞግታቸው መድረክ ቢኖር ርቃናቸውን መጋለጣቸው አይቀርም በመንግስ በኩል የቀረቡት አራት አማራጮች የየራሳቸው ጥቅምና ጉዳት ቢኖራቸው አሁን የተፈጠረው ክፍተት ለመሸፈን የሚያስችሉ አይደሉም ዝግናቸው ብሎ መከራከር ግምት ላይ የሚጥል ነው ብሏል። በግሌ የህዋት የፖለቲካ ሰነድ የሆነው ገመንግስት በራሱ የኢትዮጵያ ችግር እንጂ ችግር መፍቻ ፍቱን መዳኒት ነው የሚል እምነት የለኝም በሂደት በውይይትና በህزب ቀጥተኛ ተሳትፎ በገመንግስቱ በክፋትና በተንኮሊት አጨቋ አንቀጾች ወገደው ሁላችንም የምንስማማበት የቃል ኪዳን ሰነድ እንዲዘጋጅ ፍላጎቴም ተስፋየም ነው ነው ያለው። ይማለስ ግን አሁን ፈጠረው ክፍተት ገመንግስቱ ምንም መፍቲያ አይሰጥም ማለት አይደለም የገመንግስት ባለሚያዎችና የሕግ ዋቀዮች እንደሚሉት አማራጮቹ ከበቂ በላይ መውጫ መንገድ የሚሰጡ ናቸው በአማራጮቹ ላይ ተዋይቶ የሚሻለውን ተግባራይ ማድረግ ላይ የነቃ ተሳትፎና አስተዋጽኦ ማድረግ እንጂ ገመንግስት ውስጥ የሌላ አንቀጽ የፈለጉ አመጽ መጥራት አላፊነት የጎደለው በሕግም የሚያስጠይቀው እንጀል ይመስለኛል ብሏል ሰውየውና ገለሰቡ ለምን ይሄን መንገድ መረጡ ለሚለው መልሱን በሚገባል ክሊ ገባን ይሰላል በአንድ ነገር ግን ሁላችንም የምንስማማ እንደሆነ አስባለሁ የሰውየውና የገለሰቡን የዋላ ታሪክና በፖለቲካ ረጅም ጉዟቸው ወጥተው የወረዱባቸውን ጥልፍልፍ መንገዶች በሚገባ ለሚያውቅ ገመንግስቱን አስታቆ ከተላለፈው መስከረም 30 ንገናኝ ጥሪ ጀርባ ምን እንደተደገሰ የሚሸተው ነገር እንደሚኖር አልጠራጠረም ብሏል። በመንግስት በኩል የቀረቡትና በገመንግስቱ በኩል የማርያም መንገድ የሚሰጡት አማራጮች ለሰውየውና ለግለሰቡ ፈጽሞ ሊዋጡላቸው ያልቻሉት ወደ ስልጣን ሊያመጣቸው የማይችሉ የተዘጉ በሮች ሊሆኑ እንጂ የተፈጠረውን ክፍተት የማይደፍኑ ዝግ መንገዶች ሆነው እንዳልሆነ እነሱ ሚያውቁታል ብሏል። የሽግግር መንግስት ለነሱ አቋራጭ የስልጣን መወጣጫ መሰላል ስለመሆኑ ያልተረዳን ከመሰላቸው ተሳስተዋል። እዚያው መድረክ ላይ በብዙ ጉዳዮች መስማማት ያልቻሉት ሰውየውና ግለሰቡ በሽግግር ስም አንድ መንግስት ውስጥ ወንበር ቢያገኙ አገሪቱን እንዴት እንደሚያምሷት እንዴት እንደሚያፈራርሷት ኮዱ ያልታየን ከመሰላቸው በርግጥም የፖለቲካ ቂል እንጂ አዋቂ ያደርጋቸው ምን ያለው ሆነም ቀረም መስከረም 30 ምንም የለም እንደ ማንኛውም ቀን ሆኖ ያልፋል ሰውየውና ግለሰቡ እንደከዚህ ቀደሙ ሙከራቸው የመስከረም 30ውም ከሙከራ ሳይዘል ኢትዮጵያን ከጭንቀት የሚያሻግራት ቀን ይሆናል በገረገር ስልጣን ለማግኘት ሰውየ የደበሰ ርቀት መጨረሻው ሌላ ዙር ፖለቲካ የሞት እንጂ ትንሳኤ ሊያስገኝለት አይችልም የተሰበረውና ዱሹ ነው የቀረውን ክንፉን በመስከረም 30 ለማስቀጠል የሚደረገው የግለሰቡ የሞት ሽረት ትግልም መጨረሻው ከርቻሌ እንደሚሆን አልጠራጣረም ብሏል መሳይ መኮንን በፌስቡክ ገጹ ላይ ባሰፈረው ጽሁፍ የራስ እኔ ቤት ስራ መስራት ሲያክተ በሌላው ላይ ጣት እየቀሰሩ መኖር የሚቻል አይመስለኝም ሲሉ የዋት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ መናገራቸውን የፓርቲው ይፋይ ፌስቡክ ገጽ ላይ አግኝተናል። ሰባይ መብት ጥሰት ነበር ብለ የሆነ አካባቢ ፓርቲን ወይም ግለሰብ ስታብ ተለጥል ተቆይና በተራ አሁን እኔ ተራ ስለሆነ ማድረግ አለብኝ ብለ ይሄንን ስተት ለመፈጸም መንቀሳቀስ ከጀመርክ የለውጡን ቀጣይነት አይደለም የሚያረጋግጠው ነው ያሉት አቶ ጌታቸው። አዲስ አበባ ብዙ ወር ያለ አንድ አንዱሹ መኞች አይ ለውጥ ውስጥ ያለ ነገር ነው ይላሉ የሚሉት አቶ ጌታቸው 
ሰው እንደዚህ ብሎ ነገር የለም ብለዋል ለውጥ በአመጽ በኃይል መሆን የለበትም ለውጥ በውከት በሰላም መደፍረስ መመራት መሞላት የለውጥ አየሩ ከፈትፈት ሲል እንደ አይነት ነገር ይፈጠራል ለሚባል ነገር አለ እንደ ሲል ይጠይቁና የአይነት ነገር በተመለከተ ፈረንጆች ልጁን ከነንቱኑ መረመራ የሚሉት ነገር አለ እንደዚህ አይደለም መሆን ያለበት ብለዋል አንዱ የራሱን የቤት ስራ መስራት ሲያክተው በሌላው ላይ ጣት እየቀሰረ መኖር የሚችል አይመስልኝም ቀበቱን ተበቃ አድርጎ ስራ መስራት ነው ጥሩ የሚሆነው ሲሉም ተናግሯል ይወጣ ጥያቄ በብዙ መዝሙር በብዙ ፉካራ ሊድ በሰበሰ አይችልም መመለስ መቻል አለበት አለባብሶ የማረሱ ጉዳይ ባረም ከመመለስ አስቀርም ብለዋል አቶ ጌታቸው ሀገር የፈለገውን ያክል አሜሪካ ዳታ ብታገኝ ሀገር የሚለውጥር ዳታ ይገኝም በጣም እርግጠኛውኝ እናገራለሁ አሜሪካኖች ገንዘባቸውን ይፈልጉታል አሁን የሚሰጡት ገዛ ነው እግዚአብሔርስጣቸው ብለዋል በአሜሪካና በቻይና ዳታ የሚለውጥ ሀገር የለም ያሉት አቶ ጌታቸው የራስን አቅም በማጎልበት ብቻ ነው ለውጥ ማምጣት የሚቻለው ሲሉ የህዋት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ መናገራቸውን ድርጅቱ በማህበራዊ ገጹ ላይ አስፈሯል